তো ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি রাজমণ্ডল তোমাদের কেমিস্ট্রি টিচার তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের প্রথম আমি শুরু করছি ইলেভেনের প্রথম চ্যাপ্টার কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা চ্যাপ্টারের নাম কি রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা ঠিক আছে এখন দেখো এখানে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো তোমাদের কিছু কিছু জিনিস যেগুলো সিলেবাসে পড়ে কিছু কিছু আছে আউট অফ সিলেবাস সো আমি খুব একটা জটিল করব না চ্যাপ্টারটাকে খুব সহজ করেই দেখবো তো আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস আজকে কিছু প্রাথমিক জিনিস যেগুলো তোমরা নিচু ক্লাসে পড়ে এসছো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এর আগে নাইন টেনে যেগুলো পড়ে এসছো সেগুলোই আমি আলোচনা করব ঠিক আছে মাঝে মধ্যে ইংরেজি টার্ম ইউজ করব বুঝতে হয় তো প্রাথমিকভাবে অসুবিধে হবে পরে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে বলবে ঠিক আছে দেখা যাক তাহলে দেখো তোমরা এ আর বি এ আর বি দুটো বিক্রিয়া পদার্থ বিক্রিয়ার পরে উৎপন্ন করেছে কি সি ঠিক আছে তো এ আর বি এ এর কতটা পরিমাণ বি এর কতটা পরিমাণের সাথে যুক্ত হলো তারপর সি বিক্রিয়ার পদার্থ কতটা তৈরি করছে ঠিক আছে তো এই সমস্ত জিনিস নিয়ে কিছু সূত্র রয়েছে যেটাকে আমরা বলি কি লস অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন কি বলি আমরা লস অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন যেটাকে বাংলা বলি রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলি কি বলি আমরা রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলি রাসায়নিক সংযোগ रासायनिक संजोग सूत्र कटा रही है सूत्र सूत्र नम्बर एक फार्स्ट जो सूत्र से भर नित्यता सूत्र फार्स्ट जो सूत्र से भर नित्यता सूत्र तुम्हारा जान भर नित्यता सूत्र लनजार्भेशन अफ कन्जार्भेशन अफ मांगला तुम्हारा लिखे नाओ भर नित्यता सूत्र দ্বিতীয়টা কি ল অফ ডেফিনাইট প্রপোর্শন ল অফ ডেফিনাইট প্রপোর্শন বাংলায় হচ্ছে স্থিরানুপাতের সূত্র বাংলায় কি স্থিরানুপাতের সূত্র ঠিক আছে বাংলা হচ্ছে স্থিরানুপাতের সূত্র তিন নম্বর সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন এটার বাংলা হচ্ছে বহু গুণানুপাত বা গুণানুপাতের সূত্র দেখতে পারো গুণানুপাতের সূত্র ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন গুণানুপাতের সূত্র ঠিক আছে চার নম্বর সূত্র যেটা অ্যাকচুয়ালি এই চার নম্বর সূত্রটা এই সূত্রগুলোর মধ্যে পড়ে না অ্যাকচুয়ালি চার নম্বর সূত্রটা হচ্ছে কি এই যে তিনটে সূত্র আমরা নিয়েছি এই তিনটে সূত্রে কম্বিনেশন এই তিনটে সূত্রে আর কি একটা সংযোগ একটা মিশ্রণ যেটাকে আমরা বলি মিথানুপাতের সূত্র মিথানুপাত মিথানুপাত বাংলাটা খুব টাফ ইংরেজিতে বলাটাই বেস্ট হবে ল অফ 
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बांग्ला होच्छे मिथानु पातेर शूत्र लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ठीक आच्छे अर पास नंबर जेटर हुए च्छे शेडा होच्छे गेलुसकेर लॉ गेलुसक लॉ ऑफ गेलु सब गेलु सब बोला एक जन्दी गेरी आज ठीक आज और छोई नंबर जेटर हो चें शेडा हो चें एबोगाड्रोज हाइपोथिसिस एबोगाड्रोज को बोल कर की एबोगाड्रोज लॉ पर एबोगाड्रोज हाइपोथिसिस जाई बोलो तर एक ना देखो बेस को एक नंबर शूट रुपए ची एक नंबर शूट रुपए हो चुकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने भौरे नित्तोता शूट रुप इरा तो तुम रजानो तो वो बोले तो वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्थिरानुपाते शूट रुप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणानुपाते शूट रुप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मिथानुपाते शूट रुप लॉ बाय एबोगेट्रेन प्रोपर को एक बार टल लॉ तो हमारे पूर्ण तो हो गए ठीक है जी ये बार ये पूरा डिटेल है हमारा जाओ ना जस्ट एक टू खाली कोरे लॉ टा बोले देखो तो हमारा लीक है ना वे लॉ टा ठीक है जी आज के बेसिकली लॉ टा नहीं आवाज़ नगर मुख्य एक टा अमी जोटिल करो ना आज के अब जो दी लिखते ना पड़े एक स्क्रीनशॉट नहीं ना अच्छा ठीक है सही मूव्स लो ठीक है तो फर्स्ट जी शूट रोड हमने देखे चलाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जबकि बांग्ला है हमने लिखी बार बांग्ला है लिखी भौरे नित्तोता शूट रो भौरे नित्तोता चेष्टा करो पूरा बांग्ला बोला है ठीक है भौरे नित्तोता शूत्र माने कि प्रथम एम शुरू कर चला हूँ जे ए प्लस बी जो थी सी तो एक ही बोले तारे ए और बी ये रहा होता है कि बिक्रियक पदार्थ ये रहा कि बिक्रियक पदार्थ माने ये रहा होता है रिएक्टेंट और सी टा कि सी टा होता है बिक्रिया जातो पदार्थ माने तो ए शूत्र की बोलते हैं जब कोना एक टी राशन बिक्रियाई मोट बिक्रियों के भार बा भारे परिमाण बिक्रिया जातो हो पदार्थिर भारे शक्ति की आवे शामन होगे ताहले एक ना मरने को इटा पुरो पुरी जब बोयर भाषा शेटा मैं बोल मना इटा बोझा जुन्नो हाँ इटा तुमना बोलते हो पारो लिखते हो पारो कोन आश्वि� बिक्रियाई उपस्थित बिक्रिया के मुद्दार बिक्रिया जातो उधर थेर मोट भरिष्ठ थे क्या वे समान ठीक है ये डाल चुके भारे नहीं तो तस्वीर तार में ले जो दी अमेक तो उधर लगी थी एक तर उधर लगी हुई आपात कैसे बोल जाए दरों कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिक्री करें कि उत्पन्न होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बस कार्बन मोनोक्साइड होते हैं तब इधर उधर लम कार्बन डाइऑक्� मोलर भर को तो बारो तब मैंने एक नाम लड़ी थी वाली बारो ग्राम ठीक आ चुकी ऑक्सीजन है शोलो दूसरों रोए चाहे तब मैंने बहुत त्रिश ग्राम तो मैं टोटल भर को तो बोलो एक नाम बारो प्लस बहुत त्रिश चौलीस ग्राम बारो ग्राम कार्बन बहुत त्रिश ग्राम ऑक्सीजन बिक्रिया करो चाहे तब बिक्रिया को दर्ते भर को तो बोलो तो ये भट्टा कार्बोनेट जोनों बारो ऑक्सीजन जोनों शोलो इन्टू 
मासल ध्रुवकारी सीमता तो बोलते कि जो निर रियक्शन गोमाणविक बिक्रिया क्षेत्र समान सूत्रानुपात बोझार आगे तुम्हें पुकुर परमाणु दो जले हाइड्रोजें भर दो ग्राम दुई अनुपात दूट
তাহলে কাটলে কি হবে তাহলে প্রত্যেকের একটি কমন অনুপাত বের হবে সেটা হচ্ছে কি 1 is to 8 1 is to কি 8 দেখো ভালো করে যে কোন একটা জল যদি আমরা সমুদ্র থেকে নি বা পুকুর থেকে নি বা ট্যাপ ওয়াটার যদি নি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রেও কিন্তু জলে উপস্থিত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ভরের অনুপাতটা অলওয়েজ কি হবে 1 is to 8 1 is to 8 তাই বলছি যে ধরো কোন একটা কম্পাউন্ডে যে উপাদানগুলো থাকবে সেই যৌগটিকে আমরা যে জায়গা থেকে নিয়ে আসি না কেন বা যৌগটির উৎস যাই হোক না কেন ওই উপাদানগুলির ভরের অনুপাত বা ভরের পরিমাণ সব সময় কি থাকবে ধ্রুবক থাকবে ভরের অনুপাতটা কখনোই চেঞ্জ বা পরিবর্তন হবে না সেটা আমরা যেখান থেকে নিই না কেন দেখো জলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ভরের অনুপাত ওয়ান ইস টু এইট সমুদ্র থেকে নিয়েছি তবুও ওয়ান ইস টু এইট পুকুর থেকে নিয়েছি তবুও ওয়ান ইস টু এইট ট্যাপের ওয়াটার নিয়েছি তবুও ওয়ান ইস টু এইট তাই না এটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওয়ান ইস টু এইট হয়ে যাবে তো ব্যাপারটা বোঝা গেছে যে কোন একটি যৌগতে উপস্থিত উপাদান অনুপাত ধ্রুবক থাকে এবং সেই যৌগটিকে আমরা যেখান থেকেই তুলি না কেন মানে সেই যৌগের উৎসটা যাই হোক না কেন ওই যৌগের উপাদানের ভরের অনুপাতটা কিন্তু সর্বদা কি থাকবে ধ্রুবক থাকবে তাহলে এটা যদি আমরা সূত্রটা লিখি বাংলায় তাহলে সূত্রটি কি লিখবো যে কোন যৌগতে কোন যৌগতে सर्वदा सर्वदा की थे ध्रुवक थे जगटी যে উৎস থেকে পাওয়া যাক না কেন তাহলে কি বললাম কোন একটা যৌগ যেখান থেকে আমার পাই না কেন সে যৌগটিতে উপস্থিত যে জিনিসটা থাকে উপস্থিত যে কি বলবো উপাদানগুলি সে উপাদানগুলির ঘরের অনুপাত সর্বদা কি হবে ধ্রুবাকে থাকে সেটাকে আমি যেখান থেকেই পাই না কেন ব্যাপারটা বোঝা গেছে যেখান থেকে পাই না কেন তাদের উপাদানের ভরের অনুপাত অলওয়েজ কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে ঠিক আছে এবং সেই উপাদানগুলো একই থাকবে উপাদানের কোনো পরিবর্তন কিন্তু হবে না উপাদানের কোনো পরিবর্তন হবে না উৎস যাই হোক না কেন যাই হোক তো এটা গেল আমাদের সেকেন্ড লজ এটা হচ্ছে স্থিরানুপাতের সূত্র থার্ড একটা লড় রয়েছে সে লটার নাম হচ্ছে কি থার্ড লটার হচ্ছে কি মাল্টিপল প্রপোর্শন বা গুণানুপাতের সূত্র ঠিক আছে লেখো যেটাকে আমরা বলি ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন এটা বোঝা গেছে তোমরা একবার চাইলে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পারতে যাই হোক उदाहरण दी सूत्र मान बुझे गदाहरण এটাকে যদি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত করি 
ঠিক আছে তাহলে কার্বনের সাথে অক্সিজেন যদি যুক্ত হয় একবার কি দিতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড দিতে পারে আবার কার্বন যদি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় একবার কি দিতে পারে কার্বন মনোক্সাইড দিতে পারে তাহলে দেখো হ্যাঁ যখন কার্বন মনোক্সাইড দিচ্ছে তখন অক্সিজেন কটা লাগছে একটি অক্সিজেন লাগছে একটি অক্সিজেন লাগছে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড দিচ্ছে তখন অক্সিজেন কত লাগছে দুটো কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে কার্বনের সংখ্যা একই তাহলে কার্বনের ভরটা কত এখানে 12 গ্রাম 12 গ্রাম কার্বন যখন 16 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন উৎপন্ন করছে কত কি কার্বন মনোক্সাইড মানে একটা পরমাণুর সাথে যখন বিক্রিয়া হচ্ছে বা যুক্ত হচ্ছে তখন উৎপন্ন করছে কার্বন মনোক্সাইড এবার কি কার্বন যখন দুটি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে 12 গ্রাম কার্বন যখন দুটি অক্সিজেন মানে আমরা বলবো 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যখন বিক্রিয়া করছে 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যখন বিক্রিয়া করছে তখন কি উৎপন্ন করছে কার্বন ডাই অক্সাইড কি উৎপন্ন করছে কার্বন ডাই অক্সাইড এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সূত্রটি তাহলে কি দেখো এখানে গুণানুপাতের সূত্রে বা মাল্টিপল প্রপোর্শনের ক্ষেত্রে এখানে দুটো এলিমেন্টের কথা বলা হয় দুটো মৌলের কথা বলা হয় সেই দুটো মৌলের মধ্যে একটা মৌলের ভর স্থির থাকে একটা মৌলের ভরটা কি থাকে স্থির থাকে অপর মৌলটির বিভিন্ন ভরের বিভিন্ন অনুপাতে ওই স্থির মৌলটির ভরের কি হয় যুক্ত হয় তাহলে কি বললাম এখানে কার্বন আর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া হচ্ছে কার্বনের ভরটা সর্বদা বারো গ্রাম রয়েছে একবার অক্সিজেন ষোলো গ্রাম হলো তখন কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করলো একবার অক্সিজেন বত্রিশ গ্রাম হলো তখন কি উৎপন্ন করলো কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করলো তাহলে বলছে যে একটা মৌল যখন তার স্থির ভরের সাথে অপর একটি পরিবর্তিত ভরের মৌলের সাথে যখন বিক্রিয়া করে বা যুক্ত হয় যে যখন যৌগ তৈরি করে তখন সেই মৌলটির মানে পরিবর্তিত ভরের মৌলটির ভরের অনুপাতটি কি থাকবে একটি সিম্পল রেশিওতে বা সিম্পল স্মল নাম্বার রেশিওতে থাকবে ছোট অনুপাতে ছোট স্থিরানুপাতে একটা থাকবে ঠিক আছে তাহলে আগে আমরা লিখে নিই সূত্রটি কি দেখুন দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযোগ যখন কোথায় লিখো তাই লিখো দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযোগ যখন দুই বা ততধিক যৌগ উৎপন্ন করে যৌগ তৈরি করে তাহলে কি বললাম দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযোগ যখন দুই বা ততধিক যৌগ উৎপন্ন করে তখন একটি মৌলের নির্দিষ্ট ঘরের সঙ্গে লেখো তখন একটি মৌলের নির্দিষ্ট ঘরের সঙ্গে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ঘর যুক্ত হয় তখন একটি মৌলের নির্দিষ্ট ঘরের সাথে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ঘর যুক্ত হয় বা সংযুক্ত হয় তখন সেই ভিন্ন ভরের অনুপাত একটি ছোট সরল অনুপাত তাহলে কি বললাম যে দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযোগ যখন দুই বা ততধিক যৌগ তৈরি করে উদাহরণটা দেখো 
দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযোগ এখানে রাসায়নিক সংযোগ কার কার মধ্যে হচ্ছে কার্বন এন্ড অক্সিজেনের মধ্যে সংযোগ যখন দুই পাতা দুটি এখানে কটা যৌগ তৈরি করেছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করে তখন একটি মৌলে নির্দিষ্ট ভরের সাথে একটা মৌল কি সে মৌলটি হচ্ছে কার্বন কার্বনের নির্দিষ্ট ভর 12 গ্রাম এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়নি একটি মৌলের নির্দিষ্ট ভরের সাথে নির্দিষ্ট ভরের সাথে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভর যুক্ত হয় তাহলে অপর মৌলটি কি অক্সিজেন তার ভিন্ন ভর একবার যখন 16 গ্রাম যুক্ত হয়েছে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে একবার যখন 32 গ্রাম যুক্ত হয়েছে তখন সরি একবার যখন 16 গ্রাম যুক্ত হয়েছে তখন কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে একবার যখন 32 গ্রাম যুক্ত হয়েছে তখন কি উৎপন্ন হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে তাই বলছে তখন একটি মৌলের একটি নির্দিষ্ট ভরের সাথে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভর যুক্ত হয় সে ভিন্ন ভরের অনুপাত তাহলে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করার জন্য অক্সিজেন কতটা লেগেছে 32 গ্রাম তাই তো কার্বন ডাই কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করার জন্য অক্সিজেন লেগেছে 32 গ্রাম কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করার জন্য অক্সিজেন লেগেছে কত 16 গ্রাম তাহলে এই যে অক্সিজেনের ভিন্ন ভর মানে डिफरेंट মাস একবার 32 গ্রাম একবার 16 গ্রাম দুটো যৌগ তৈরি করেছে তাহলে এই ভিন্ন ভরের যদি অনুপাত নিই আমরা তাহলে 32 16 গ্রাম গ্রাম কেটে গেল এটাকে যদি কাটি তাহলে 2 2 কি হবে 1 তাহলে এই যে ভিন্ন ভরের অনুপাতটা পাওয়া যাবে সেই অনুপাতটা হবে একটা ছোট সরল অনুপাত সেই অনুপাতটি হবে কি একটি ছোট সরল অনুপাত সেই অনুপাতটি কি হবে একটি ছোট সরল অনুপাত ব্যাপারটা বোঝা গেছে কি তাহলে কি বললাম দুটি মৌলের রাসায়নিক সংযুক্ত কার্বন অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযুক্তের ফলে দুই বা ততোধিক যৌগ তৈরি হয় দুই বা তার বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হচ্ছে তাহলে একটা যৌগের সরি একটা মৌলের স্থির ভরের সাথে এখানে মৌলটি কার্বন কার্বনের স্থির ভর 12 গ্রাম তার সাথে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভরের সংযুক্তি ঘটে অপর মৌলটি অক্সিজেন তার ভিন্ন ভর একবার 16 গ্রাম একবার কি 32 গ্রাম 16 গ্রাম করে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করেছে 32 গ্রাম করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে তাহলে অপর মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভর যুক্ত হয়েছে সেই ভিন্ন ভরের অনুপাতটা কি থাকবে সব সময় একটি ছোট সরল অনুপাতে থাকবে তাহলে কি বললাম সেই ভরগুলির মধ্যে একটি সরল অনুপাত বজায় থাকবে সরল অনুপাত ছোট সরল অনুপাত বলতে কি বোঝায় এখানে যে ছোট সরল অনুপাত বলতে বোঝায় 1:2 বা 2:1 বা 2:3 বাকি 1:3 गुणानुपात सूत्र माल्टीपल प्रपोशन मध्य पड़े ना ठीक है बेपार बोझा गया उदाहरण देखो नाइट्रोजेन और किन्हीं ऐसे हमरा ऑक्सीजन जिन्हों नाइट्रोजेन और किन्हीं ना ऑक्सीजन ठीक है सर वो नाइट्रोजेन ऑक्सीजन बिक्री आपको लेकिन उत्पन्न होता है तो बारे एक बार एनो तो ये नहीं होता बारे नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये नहीं होता बारे एक बार की होता बारे एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड तो ये नहीं होत कत ग्राम रोद ग्राम
ठीक है इखाने नाइट्रोजन कौन तो ग्राम चौथो ग्राम ऑक्सीजन सोलह तो बने बत्तीस ग्राम अने ये रखो नाइट्रोजन चौथो ग्राम नाइट्रोजन शायद बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन जुट रहे थे शेरा ये बोला अच्छा माना आला आला तो वो तो पौड़ी मांटा भरे पौड़ी मांटा नहीं है कुछ इखाने नाइट्रोजन आठ जे दुटो मोलेर शंक जो के उत्पन्नो दुई बात और तो ठीक जो हो जो हो जो दे तो ये दिखवारे ताले एक्टिव मोलेर स्थिर भरे शके ऑपर मोलों की भिन्न भर जो दे दुखता है ताले इखाने व्यापार तक ही तो उल्टो है जैसे द कारो भरे स्थिर नहीं ना नाइट्रोजन एक भर स्थिर आचे चौदह आठ 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 चौदह आठ आठ ना � अभी ये बात हमारे हिस्से पर सुविधा थे बाकी आप लोगों से ना सुविधा थे अभी थोड़ा हम नाइट्रोजन के बहुत तक स्थिर रहते हैं तो नाइट्रोजन के बहुत स्थिर रहते हैं कि एक ना देखो नाइट्रोजन सबसे बेसिक किया था आठ ग्राम तारा में जेकुलो कॉमर्स से गुला आठ ग्राम पड़े लो तार एक तो कॉम रोए चे एक � क्यों है यार इसमें थोड़ा दूरी दे बोल पड़ देना आठ हज़ार ग्राम होएगा लो कौन सा होएगा लो आठ हज़ार ग्राम होएगा तो एक ही दूरी दे बोल पड़ता है तो ये तो क्यों होएगा लो बहुत त्रिश ग्राम पैराटा बोल सकते हैं पैराटा की बोल सकते हैं वेरी गुड तो ये तो होएगा लो बहुत त्रिश ग्राम ये तो आठ हज़ार ग्राम देखो एक बार पौधे के पौधे के जोड़नो शब्द नाइट्रोजन क्यों है इसे आठास ग्राम आठास 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 शब्द में आठास शब्द नाइट्रोजन बात करनी तो ले एक टा मोल है बहुत स्थिर रहेगा इसे ऑपर मोल उठी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है बहुत देखा एक बार सोलो ग्राम एक बार बहुत त्रिश ग्राम एक बार आठ � दुटो मोले बिक्रिया ये बात दुटो मोले संचुक्ति हार पड़े जो दी दुई बात अब तो ठीक जोगों तो ही नहीं है ताले एक्टिव मोले स्थिर भरे साथे ऊपर मोलों की जो भिन्न भिन्न भार जुकत है जोगों तो ही नहीं है ताले एक तो मोलों नाइट्रोजन स्थिर भर आठ हज़ार ग्राम साथे ऊपर मोलों ऑक्सीजन में भिन्न भार तारे शेही भिन्नो भार बुली के जो दिया में एक्टी अनुपात तो ये करे तारे इधर अनुपात क्या हमें ऑक्सीजन के भिन्नो भार अनुपात एक बार बहुत त्रिश एक बार सोलो है ना एक बार की आठ सोलिश एक बार की दो सोटी और एक बार की आशी तारे टोटल जो दिस सोलो जी भाग करे तारे की ये अनुपात बाजे म ऐसा शॉर्ट ओल्ड अनुपात है रोए चे ऐसे पूरी बात तो उन टाइम तो खूब एक टा बड़ा अनुपात नहीं जब तुम बोलो से चालीस तो पास रोए चे तो चालीस तो पास था तो चालीस तो पास शायद तो तीन इस्टू चारों रोए चे सो वन इस्टू टू इस्टू थ्री इस्टू फोर इस्टू फाइव ये रंग बाबे अमरा बोलते सूत्रे ओबे सूत्रों टाके मेने चलने ये रखूँ तुमने भेज बोना सूत्रों टाके इटा मेने ही चलने चहे जे जे पूरी बोलती तो भरे जे बिक्रिया घोटे चहे शे पूरी बोलती तो भरे जो नुपात टा हमरा पेरे चहे ऑक्सीजन है शे नुपात टा टू इस टू वन इस टू थ्री इस टू फोर इस टू फाइव माने इटा सिंपल शाथारों आविष्कार कर 
उदाहरण दिए कार्बन कार्बन कत ग्राम बिक्रिया कर बारो ग्राम अक्सिजें कत षोलो दुगुण बत्रीस ग्राम अक्सिजें हम बत्रीस ग्राम कार्बन डाइक्साइडर सालफार कत ग्राम बत्रीस ग्राम अक्सिजें कटा रही है दूटो तरह इन्हें अक्सिजें कत ग्राम बत्रीस ग्राम ठीक है बेपार बोझा जा बोलते जो दूटी मौल देखो दूटी मौल पारमानिक भर क्यों आलदा कार्बन परमाणु मौल एक स्थिर भर मौल बिक्रिया जौग दूटी उत्पन्न करते उपस्थित वही मौल दूटो जो भिन्न भर मौल दूटो रही से मौल दुटर जा अनुपात हो मौल दुटर जा अनुपात एक बार देखे नहीं कार्बन और अक्सिजें अनुपात कत वो जाना खुब एक दरकार नहीं क्यों कार्बन बारो ग्राम अक्सिजें बत्रीस ग्राम सालफार बत्रीस ग्राम अक्सिजें कत बत्रीस ग्राम तीन एखे देखो कार्बन और सालफार कत ग्राम रही है कार्बन और सालफार ये कार्बन डाइक्साइड तैरि कर सालफार डाइक्साइड तैरि कर कार्बन लागे कत ग्राम और सालफार लागे कत ग्राम कार्बन लगे बारो ग्राम सालफर लगे कत ग्राम बत्रीस ग्राम तरह जो चार दिए पढ़ी थ्री इंस टू एट थ्री टू एट कौन थ्री टू एट हम जो कार्बन अक्सिजन सकते बिक्रिया कर सालफार अक्सिजन सकते बिक्रिया कर एक बार कार्बन डाइक्साइड तैयारी कर सालफार डाइक्साइड तैयारी कर तरह तक कार्बन और सालफर कत अनुपात बिक्रिया कर कार्बन डाइक्साइड और सालफार डाइक्साइड तैयारी कर अनुपात ततोधिक मौल निर्दिष्ट भर अपर एक मौल संगे पृथक भाव जुक्त हुए जौ गठन कर गुणत्ण निर्दिष्ट भर मौल दूटी भर मौल बिक्रिया जौग उत्पन्न करुपात अपर मौल दूटर जो भर अनुपात से अनुपात ओई मौल दूटी जदि निजे मध्य बिक्रिया कर कार्बन और सालफार जो निजे मध्य बिक्रिया कर बिक्रिया जे जौटा उत्पन्न करौगे तरह जो भर अनुपात से भर अनुपात मौलिक्रिया संयोजन 
বা সংযুক্তি ঘটে তাহলে এই অবস্থায় তাদের যে ভরের অনুপাতটা তাদের ভরের অনুপাত একবার কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে একবার কি সালফার ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে তাহলে কার্বন আর সালফারের তখন অনুপাতটা কত ছিল 12:32:3:8 এই অনুপাতটা ছিল এখন কি বলছে ওই পরমাণু দুটো যাদের ভর পরিবর্তিত হচ্ছে এই যে পরিবর্তিত ভর তো অক্সিজেনের তো পরিবর্তিত নয় কার্বন আর সালফারের পরিবর্তিত ভর তাহলে এই পরিবর্তিত ভরের যদি নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে তাহলে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করলে কি হবে কার্বন ডাই সালফাইড তৈরি হবে এখানে তাদের অনুপাতটা কত 3:16 তাহলে বলছে এই অনুপাতটা আর এই অনুপাতটা কি পূর্ণ সংখ্যা সরল অনুপাতে মানে সিম্পল সরল অনুপাতে থাকবে তাহলে এদের দুজনের অনুপাত যদি আমি বার করি কত হবে 3:8 তাই এর অনুপাত হবে কি তার মানে আমরা পাবো 16:8 মানে 2:8 निर्दिष्ट भर अपर को मौल मौल
घटना मौल भिन्न भिन्न घर तक मौल तो मौल भिन्न घर तलफार बत्रीस ग्राम अक्सिजे षोलो ग्राम भिन्न घर मौल निर्दिष्ट घर अपर मौलटर सकते जुक्त हो निर्दिष्ट मौल निर्दिष्ट घर अपर मौल की हम हाइड्रोजें तर कत ग्राम दुई ग्राम तेल सालफार बत्रीस ग्राम दुई ग्राम हाइड्रोजे साथ बिक्रिया करक्सिजे षोलो ग्राम दुई ग्राम हाइड्रोजे साथ बिक्रिया कर दिए जो तरह मध्य जुक्त है जौ गठन कर ले कर ले अनुपात पाव जा तेज अनुपात पाव जावर्तित घर जो अनुपात को सालफार अक्सिजें तो सालफार इज टू अक्सिजें अनुपात कत बत्रीस इज टू षोलो कत टू इज टू वन जो अनुपात पेल से अनुपात प्रथम उत्तर जो मौलता रही है तरह मध्य जो रासायनिक क्रिया घटे तेल की प्रथम उत्त मौलगल निजे मध्य बिक्रिया घटिए जौ गठन करार समय जो अनुपाते थे मध्य बिक्रिया हम क्यों जौ उत्पन्न हो सालफार डाइक्साइड एखे तरह अनुपात कत सालफार हो बत्रीस एक रही है और अक्सिजें दोटो रही है षोलो दुगुण बत्रीस अनुपात कत टू इज टू सरि वन इज टू वन एखने जो अनुपात बार बार निजे मध्य बिक्रिया कर जो अनुपात पाव जाए घर अनुपात अनुपातुन बत्री जटिल प्रथम चैप्टर रसायन विज्ञान प्राथमिक धारणा एकदम प्रथम दिखे जिन ठीक है खुब एक जटिल भाव बेपारे ना चारे ल पे फार्स्ट ली भर नित्यता सूत्र भर नित्यता सूत्र की बला बिक्रिया पदार्थ भर और बिक्रिया पदार्थ भर टा कि समान ठीक है सेकेंड सूत्र जेटा हे स्थिरानुपा सरि हाँ स्थिरानुपात सूत्र जे एक निर्दिष्ट भर सरि मैं जेको उत्सव पाईना क्या ध्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रुवक्रु
মিথানুপাতের সূত্র সরি মিথানুপাতের আগে হচ্ছে গুণানুপাতের সূত্র বলছে একটা স্থির ভরের মৌল দুটি বিভিন্ন ভরের একই মৌলের বিভিন্ন ভরের সাথে যদি বিক্রিয়া করে যৌগ উৎপন্ন করে তাহলে ওই ভরের অনুপাত সর্বদা কি একই সমানুপাতে থাকে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড আর কার্বন মনোক্সাইডের ব্যাপারটা দেখিয়েছিলাম আর লাস্টে যেটা হচ্ছে মিথানুপাতের সূত্র সেই মিথানুপাতের সূত্রটা একটুখানি জটিল জিনিসটা আরো ভালোভাবে পড়বে যে দুটি ভিন্ন ভরের মৌল যখন একটি স্থির ভরের মৌল সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে যৌগ যখন তৈরি করে তখন এই ভিন্ন ভরের মৌল দুটি ওই যৌগ তৈরি করার সময় যে অনুপাতটা থাকে সেই অনুপাতটা ওই ভিন্ন ভরের মৌল দুটি যখন নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে এখানে কিন্তু নিজেদের মধ্যে করেন এখানে হাইড্রোজেনের সাথে করছে বাট হাইড্রোজেনের সাথে করার পর অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে করার পর এদের হাইড্রোজেন সরি অক্সিজেনের সালফারের অনুপাত টু এস টু ওয়ান হয়েছে এরপরে তারা যদি নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে তাহলে সালফার ডাই অক্সাইড তৈরি করবে তখন সালফার আর অক্সিজেন অনুপাতটা কত হবে টু ইস টু ওয়ান আগে ছিল কি সরি ওয়ান ইস টু ওয়ান আগে ছিল টু ইস টু ওয়ান এখন পেয়েছি ওয়ান ইস টু ওয়ান এই টু ইস টু ওয়ান আর ওয়ান ইস টু ওয়ানের যে অনুপাত সেই অনুপাতটাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সরল অনুপাতে থাকবে সো এটাই হচ্ছে বিচ্ছ অনুপাতের সূত্র একটুখানি জটিল বাট বইয়ে আছে প্রথম দিকে ঠিক আছে খুব ভালোভাবে পড়বে খুবই ভালোভাবে আর খাতা নিয়ে বসবে আশা করি সমস্যা হবে না সমস্যা হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে থ্যাংক ইউ